హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నా పేరు మాధవి ఇవాళ మన స్పెషల్ రెసిపీ వచ్చేసి పానీపూరి పానీపూరి అంటే తెలియని వాళ్ళు ఎవ్వరూ ఉండరు కదా ఇది అందరూ చాలా బాగా ఇష్టపడతారు అలాగే ఈవినింగ్ అయిందంటే చాలామంది బయటకు కూడా వెళ్తూ ఉంటారు ఇది తినడానికి సో ఇది మనం ఇంట్లోనే చాలా ఈజీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం దీనికోసం ముందుగా మనం పూరిని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి పూరి ప్రిపరేషన్ కోసం ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో ఒక కప్పు రవ్వని వేసుకోవాలి అలాగే ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ మైదాని కూడా వేసుకోవాలి కొద్దిగా ఉప్పు కూడా వేసుకొని దీన్ని అంతటిని బాగా మిక్స్ చేసుకొని కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ మెత్తగా పిండిలాగా తడుపుకోవాలి మనకు రవ్వ అనేది వాటర్ని బాగా పీల్చుకుంటుందండి అందుకోసం కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ని పోసుకుంటూ దీన్ని మూడు నుంచి నాలుగు నిమిషాలు ఈ పిండిని అంతా బాగా కలుపుకుంటూ మెత్తగా చేసుకోవాలి ఇలా మెత్తగా తడుపుకోవాలి ఇలా తడుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దానిపైన ఒక తడి బట్టను వేసుకొని ఈ పిండిని అంతటిని ఒక అరగంట సేపు నాననివ్వాలి ఇప్పుడు మసాలా ప్రిపరేషన్ కోసం ఆలుగడ్డలను ఉడికించుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఒక టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ పావు కేజీ ఆలుగడ్డలని తీసుకున్నాను తీసుకొని ఇలా కట్ చేసుకొని కుక్కర్లో వేసుకొని మూత పెట్టుకుని ఒక మూడు నుంచి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి ఇక్కడ నేను శనగల్ని కూడా తీసుకున్నాను శనగల్ని కూడా ఒక ఆరు గంటల సేపు నానబెట్టుకొని ఇలా ఉడికించుకోవాలి మీరు కావాలంటే బఠానీ కూడా తీసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ శనగల్ని తీసుకున్నాను ఇప్పుడు అరగంట తర్వాత పిండిని ఇలా మూడు భాగాలుగా చేసుకోవాలి ఇలా పిండిని మూడు భాగాలుగా చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీని ఈ పిండితో చపాతీలాగా ఒత్తుకోవాలి ఇలా నూనెను కానీ లేదంటే పొడి పిండిని కానీ వేసుకుంటూ ఈ పిండిని చపాతీలాగా చేసుకోవాలి దీన్ని మరీ పలచగా ఒత్తుకోకూడదండి అలాగే మరీ మందంగా ఒత్తుకోకూడదు పలచగా ఒత్తుకుంటే మనకి అప్పడల్లాగా అవుతాయి మరి మందంగా ఒత్తుకుంటే తినడానికి బాగుండవు అందుకని ఇలా ఒత్తుకోవాలి ఇలా చేసుకున్న తర్వాత మీ దగ్గర ఇలాంటి గ్లాస్ కానీ లేదంటే రౌండ్ కట్టర్ ఏదైనా ఉన్నా రౌండ్ ఏదైనా ఉన్నా దానితో ఇలా పూరీలని కట్ చేసుకోండి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ సైడ్స్ పిండి ఉంది కదా దాన్ని తీసేసుకోవాలి దీనితో మళ్ళీ పూరీలని మనం ఒత్తుకోవచ్చు ఇలా తీసేసుకొని ఈ పూరీలన్నిటినీ ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని ఆ ప్లేట్ పైన తడిబట్ట వేసుకొని ఉంచుకోవాలి మనం పూరీలు అనేవి కాల్చుకునేంత వరకు తడిబట్ట వేసుకొని ఉంచుకోవాలి ఎందుకంటే గాలికి ఆరిపోతే పూరీలు అనేవి అస్సలు పొంగవు ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని స్టవ్ పైన ఒక కడాయి పెట్టుకొని నూనెని బాగా వేడి చేసుకోవాలి నూనె వేడయ్యాక పూరీలని వేసుకొని వేయించుకోవాలి మనకు దీనికోసం నూనె అనేది బాగా వేడి కావాలండి అప్పుడే పూరీలు అనేవి మనకు బాగా పొంగుతాయి చూసారు కదా ఎలా పొంగుతున్నాయో ఇలా పూరీలని ఎర్రగా కాల్చుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు పానీపూరి కోసం వాటర్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం దీనికోసం ఒక మిక్సర్ జార్ తీసుకొని అందులో కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా పుదీనా ఒక రెండు మూడు పచ్చిమిరపకాయలు ఒక రెండు అల్లం ముక్కలు అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసం మరియు కొన్ని నీళ్లు పోసుకొని దీన్ని అంతటిని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ఇలా ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు అందులో ఒక హాఫ్ లీటర్ దాకా వాటర్ని పోసుకోవాలి ఇలా వాటర్ పోసుకున్న తర్వాత ఒకసారి దీన్ని కలుపుకొని ఇప్పుడు అందులో మనం స్పైసెస్ని యాడ్ చేసుకుందాం ఇక్కడ ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ చాట్ మసాలా పౌడర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ మరియు వన్ టేబుల్ స్పూన్ బ్లాక్ సాల్ట్ కొద్దిగా చింతపండు రసాన్ని వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకొని దీన్ని అందరినీ బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటప్పుడే మీరు ఒకసారి 
టేస్ట్ చూసుకోండి ఒకవేళ ఏదైనా తక్కువ అనిపిస్తే కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోండి స్పైసెస్ తక్కువ తినేవాళ్ళు కొద్దిగా వీటిని తక్కువగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ మసాలాలని తక్కువగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆలు ముక్కలు ఉడికాయి కదా వీటిని చేత్తో కానీ మ్యాషర్తో కానీ బాగా మ్యాష్ చేసుకోవాలి ఇందులో ఉడికించుకున్న చెనాను కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి మీరు బటానీ కూడా వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను చెనాన్ని తీసుకున్నాను ఇలా చెనాన్ని కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు అందులో మసాలా స్పైసెస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి మసాలా స్పైసెస్లో ముందుగా ఇక్కడ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు మరియు ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీరా పౌడర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం ఒక టేబుల్ స్పూన్ చాట్ మసాలా పౌడర్ ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ బ్లాక్ సాల్ట్ వేసుకొని దీని అంతటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి అంతే అండి మసాలా కూడా మనకు రెడీ అయిపోయింది కదా ఇలా మిక్స్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి మనకు పూరీలు రెడీ అయిపోయాయి మసాలా రెడీ అయిపోయింది మరియు పానీ వాటర్ కూడా రెడీ అయిపోయాయి కదా ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరు సర్వ్ చేసేసుకోవడమే అంతే అండి చాలా ఈజీ కదా ఒకవేళ మీరు పూరీలు ఇబ్బంది అనుకుంటే బయట దొరుకుతాయి కదా అలా తెచ్చుకొని కర్రీ మసాలా మరియు మీరు వాటర్ని ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్స్ చేసి చెప్పండి అలాగే నా వీడియోస్ నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరియు పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి ఇవాళ మన ఇంటి టిప్ వచ్చేసి మనం పుదీనాని తెచ్చుకున్న తర్వాత పుదీనాని మనం కట్ చేసుకోవాలంటే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది కదా అలా కాకుండా మీ దగ్గర ఇలాంటి చిల్లులది ఏదైనా ఉన్నా జాలి లాంటిది ఉన్నా దానితో మీరు పుదీనాని ఇలా కట్ చేసుకోండి చాలా ఈజీగా వస్తుంది మనకు పని కూడా చాలా తొందరగా అయిపోతుంది ఇలా అన్ని పుదీనాని కట్ చేసుకొని తీసేసుకోండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్